Ciao a tutti, sono Jolly Rouge e questo è una Taste of Dragon Ball Online. Per questo nuovo episodio di A Taste Off, di questa rubrica, in cui ricordo giocherò dei giochi senza completarli, quindi non farò un let's play dall'inizio alla fine, ma proverò giusto o qualche livello o qualche minuto de, di un particolare gioco, eh, ho scelto Dragon Ball Online come, come gioco di prova. È un gioco di cui ho soltanto sentito parlare, non ho mai visto gameplay, non ho mai giocato, quindi non ho idea di cosa mi troverò di fronte. L'ho appena scaricato, eh, ricordo che il download è gratuito e descrizione pure anche se bisogna faticare un po' in quanto il gioco è prodotto se non sbaglio tra la Corea e altri, altri paesi per cui il linguaggio è, è coreano. Il, adesso io ho scaricato una patch in italiano che però penso che non tradurrà tutto probabilmente le quest, se non nel RPG ci sono le quest, le quest non saranno tradotte e quindi non ho idea di, di come farò comunque, ora faccio l'accesso, eseguo l'accesso è dentro Diciamo che mh, f- mi sono limitato poco fa a provare li- l'introduzione del gioco per vedere come funziona, ho notato che qua c'è il server eh, da scegliere e qua c'è il, la creazione del personaggio. Oltre a questo non sono andato. Eh, come vedete qualcosa è in italiano perché appunto come ho già detto ho scaricato la patch. Comunque, vediamo che qua c'è da scegliere la razza, umano, la meciano, magin, scelgo umano. Spiritualista, anche se non mi piace il, um, il vestito, ma penso che si potrà cambiare. Non... Comunque, mi piace di più spiritualista che arti marziali. I capelli, quasi quasi scelgo questi qua alla Bardak, che li ho addocchiati prima. E il colore, questo rosso mi piace. Faccia un po' la Goten e la pelle magari così. E nome Jolly Rouge. Ok, crea. E sei quasi per finire il processo di creazione del personaggio. Scegli... Eh, ah sì, non si possono cambiare le caratteristiche del personaggio, bla bla bla. Sì, voglio crearlo. Eh, no, non posso usare la parola che ho inserito. Proviamo così. Okay. ok. Ah, magari non si può mettere lo spazio nel, nel nome. Uh, ok, quindi questa penso sia la schermata di scelta del personaggio. Quindi è già selezionato e faccio inizia. Canale 1, visto che c'è più gente. Sì. Ok. Ovviamente eh, giocare da italiani se non si conosce il, il coreano è un po' eh, giocare male un RPG perché visto che questo è un RPG online multigiocatore eh, no, non è possibile interagire con, eh, con gli altri giocatori perché la maggior parte penso siano coreani e quindi non, eh, a meno che non parlino anche inglese però vediamo un caricamento abbastanza lungo Spero che Fraps registri sch- le schermate di caricamento perché ho notato che in alcuni giochi non, non li registra. Eccoci qua. Ah, bene, è scritto in coreano, o in giapponese, o in cinese. Scusatemi se non voglio offendere nessuno, ma non, non me ne intendo di, di ideogrammi. Vabbè, questo lo salto tanto se non capisco niente. Kame House, fin là ci arriviamo. Anno 756. Anche là. Ok. Saltiamo. Come anno 761? Era anno 756. Ok. Io sono lui. Cosa devo fare? Ok, col tasto sinistro trascino la schermata. Qua c'è... E 
è apparso un qualcosa qua pure ma tanto io non capisco quello che mi sta dicendo quindi è un tutorial abbastanza inutile ma come faccio a muovermi? forse devo aspettare la fine del tutorial bla 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 ah ok si sì. ah, quindi premere il tasto sinistro e il tasto destro per la visuale è uguale capito che devo spostare il mouse, fammi andare avanti ah, sì, sicuramente è una cosa del tipo ah, oh, finalmente posso camminare ok, devo andare al checkpoint checkpoint, l'ho capito, perfetto poi? la cosa mi dici mai? mi è apparsa una freccia, menu abilità Se, se solo sapessi quello che mi stai dicendo ah ecco l'altra scena abilità qua perfetto x per chiudere il menu ovviamente è un tutorial abbastanza intuitivo tutto sommato freccia di nuovo poi personaggio I e cosa è successo? lui la trascinare qui no devo trascinarlo ah ok cos'è che devo cliccare? questo ok U, uh, qua c'è una U. Spero che questo voglia dire tutorial completato. Dove devo andare? Posso volare? No, non posso volare ancora. Ok, un po' di lag. Cosa devo fare? Come faccio a togliere questa scritta? Oh, devo semplicemente premere X su quella finestrella che c'è. Oh, dai ora. Adesso devo seguire la freccia. Ma c'è un... Una specie di quelli di... no, questi qua erano dei Saiyan, come si chiamavano? Sabai qualcosa. T? Oh, bello. Esk. Poi? Ah, col destro. Ah, dentro tipo in modalità combattimento. Ah, basta, si rovescia. ho vinto due punti di esperienza questo è? tab, cosa devo prendere il tab? perché c'è scritto tab qua? boh, sta facendo tutto lui comunque Come faccio a usare questa roba qui? Oh, ah, ecco, si prende col tasto destro e poi... Tasto destro su di lui. Ma non sto usando quello. Oh, eh, adesso... Eh, bello, adesso lo sto usando. Ok. Usiamo le maniere forti. Quello? Non è un capsule. Devo premere col tasto destro, sempre col tasto destro. Vediamo. Ok. 
Ah, ecco, bello. E devo prendere tutte col tasto adesso per prenderle. Bello che mi sto gasando, ma non so cosa sto facendo, quindi... Poi adesso ho perso una H. Per fare cosa? Non è che io premo H così tanto per fare. Ah, guida online, ma tanto non riesco a leggerlo, quindi... Posto così. Tu non sei cattivo, non ti devo attaccare. Ah, sì, no, interessante. Ah, è una quest, ok. Leggi la quest. Ah, C e... C, certo. Credo di aver accettato la quest. Di solito il primo tasto è quello per accettarla. Non so che quest sia, non so cosa mi dia, boh. Non so neanche come farla, però... Noi premiamo sempre il tasto... Il primo. Anche se di solito una vecchia regola dice che la risposta più lunga è quella più giusta. Stavo pensando, magari provo a scaricarmi la localizzazione in inglese di questo gioco, perché magari l'italiano non è del tutto tradotto, mentre invece magari l'inglese è più a un buon punto. In ogni caso so che entrambe le localizzazioni sono. cioè non sono ufficiali del gioco, quindi ci saranno comunque parti. grandi parti in coreano. Ora? Cosa sono quelle? Navicelle Saiyan o droidi o che cosa? Si stanno moltiplicando? Saiyan? No, neanche sono tipo squadra o roba del genere questo? ah trunks se io voglio combattere però dai Così a me non ne rimane neanche uno. Bene, grazie Trunks. Big Ben Attack. No, quello di Trunks era... Boh, non mi ricordo cosa usare. Non era il Big Ben, il Big Ben era di Vegetto. Uh. Sono troppo vecchio per ricordarmi gli attacchi di, di ognuno. Oh, ora cosa devo fare? Aiutare Trunks, combattere contro i Trunks. Dai, voglio uccidere qualcuno. Vai a parlarci. Leggi la quest. Punto schermativo. L'unica cosa che capisco di questa frase è il punto schermativo. Siamo puntini in sospensione, puntini in sospensione. Punto di domanda. Ah, è Kame House, sì. È... Kame House, Kame House, due volte. Punto di domanda. Non posso semplicemente rispondere sì. Ah. Oh, che poi magari in coreano è anche bello, però... Nel frattempo che clicco mh, le domande ne approfitto per dirvi che se mh, vedete un gioco del, mh, in questa rubrica, della rubrica Taste Off che magari vorreste vedere, di cui vorreste vedere un let's play, eh, basta che me lo diciate e io magari ne prendo uno e faccio il let's play di quel gioco. 
ovviamente non penso che questo sia un gioco adatto al let's play perché già non capisco niente così figuriamoci in un let's play che poi in un, in un massive multiplayer online uh, role playing game non so quanto possa essere utile un let's play comunque Ah, c'è solo gente a cui parlare, no? io voglio gente a picchiare e eh, yeah, leggi la quest Quindi Chiama Sheron o evoca Sheron Ottieni una super abilità Beh, dove sono adesso? Ah, adesso sono dove, dove sono tutti gli altri, credo Vedi la quest Anche lei mi dirà Ah, questa è più veloce 2, 3, 4 Accetta Ok Io voglio volare. Attacchiamo. Uno. Ta 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 ta. Beh, queste sono più dure del... Ah, ok. Questo credo sia il denaro. E questa è ancora roba che non ho capito che cos'è. Direi di uccidere un po' di gente qua. Io ho il 4 che cos'è? Non è particolare. Ma la mia vita nel frattempo è questa qua. Che tristezza, gente un po' più interessante no, eh. Scoiattoli. Questo è più triste di quando uccidi i cani selvatici su Metin. Cosa c'è qua dentro? No, oh, non si può aprire. Là c'è un'altra scatola. Dobbiamo aprire questo No eh mm. Quella è l'altra gente Non mi interessa Oh si può anche correre no? Qua c'è una capsula, magari è il drop di qualcun altro, vabbè. C'è nessuno. Ehi. Pure gli, gli cosi della capsula corporation ci sono. Ehi, quanto mi toglie. Chi sei? No, questo mi sta scrivendo, io non ne voglio. No, non sono basiliano, non mi interessa. E non ho neanche voglia di scrivere. Questo c'è la scritta rossa, non mi piace. Sembra più pericoloso. Ma sono tanto scoiattoli ci sono e questi, queste palle verdi qua.
Vabbè, altri 5 minuti e poi chiudo il video qua, tanto non, non c'è niente di interessante. Cosa c'è scritto? Eppure mm. sarebbe interessante conoscere gli ideogrammi e sapere cosa vogliono dire le scritte. Comunque, questo, questa puntata di A Taste of si chiude qua, eh, ho cercato di far vedere più o meno l'inizio di Dragon Ball Online, ricordo che comunque neanche io sapevo cosa trovarmi di fronte, non ho mai giocato a questo gioco e non ho mai visto nemmeno gameplay, quindi non, eh, non so bene neanche come comportarmi. In ogni caso adesso scaricherò la traduzione in inglese per vedere se c'è qualcos'altro oltre quel poco che è stato tradotto in italiano che appunto è tradotto in inglese almeno così capisco qualcosa e eventualmente magari farò qualche altra partita e metterò o su questa rubrica o su una rubrica video vari boh. comunque se volete darmi consigli su giochi da, da giocare sia come let's play sia come giochi di questa rubrica fatelo pure e eh, eh, niente il video si chiude qua io sono Jolie Rouge e questo era A Taste of Dragon Ball Online. Yeah.